Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, student. Today we will going to discuss the content from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. Today, uh, what we will going to discuss is about our own national curriculum. So, in the last discussion session, uh, I gave you a recap about whatever you have gone through in two weeks, in the last two weeks, and those were about the definition of the curriculum, uh, about the forms of the curriculum, about the elements of the curriculum, how do you do the need assessment for the curriculum, and then uh, what you gone through is about the psychological and philosophical foundation in the curriculum. So, in the last discussion, I tried my best to recap everything for you and integrate them together and try to make a single sense out of them. So, uh, before going ahead, I think that it is good to at least look at a real curriculum. That how all of these components actually display in a real curriculum. That's the reason for this session. Uh, I decided to take a uh, national curriculum for English and national curriculum for science for you what we will going to do it we will going to give it a look to them and try to find out all of those stuff that you already been read in the last two weeks so there is an important question here it is that why I have taken curriculum for English and why I have taken curriculum for science there is no big reason behind it. So you can download any of the curriculum that you want to from the internet. All of our national curriculum, they are available free on the internet. So what you can go and do is you can just Google them and browse them and you're going to find out its PDF document that you can easily download into your computer. And if you want to, you go through it and see that how they look like and what this national curriculum document is talking about. So before moving ahead, um, I want to just give you a recap where we ended in the last lecture, in the last discussion, that like take example in Pakistan. In Pakistan, we are not actually teaching from the national curriculum to all of our children. In Pakistan, we have two different kinds of school system. The one is public sector, the other is private sector. In all of the public sector school, actually they are guided by the national curriculum uh, of Pakistan. In some of the private schools or in many of the private schools, they also are teaching whatever they are getting the guidelines from our national curriculum of Pakistan. But there are few primary uh, private schools in which they don't teach our national curriculum. And I have given you the example last day. It was like take an example of madrasa schools. They are not in fact teaching the national curriculum. Not all, but most of them. And there are so many other schools, like in so many schools, uh, schools are taking curriculum from the Oxford, from the Cambridge, they are taking IB curriculum, or there are so many private universities who are developed, uh, they, they are on curriculum and their registered school are teaching those. Let's take an example, it is an example of Aga Khan University have its own curriculum and the registered school with the Aga Khan they actually take all of the guidelines for teaching and learning material from the Aga Khan University curriculum. But for today, we will give a look to our national curriculum. So let's begin with it. Um, here we are with our learning objective for the discussion. So what we will going to do? First of all, we will going to discuss the structure of national curriculum for English language and science. Then our second objective is to find out the differences between the structure of national curriculum for English and science. Dear students, the first document that we're going to review is national curriculum for English language. First of all, we need to see it that this curriculum document for English language is guiding teachers of which grade. So this is a document that is actually guiding teachers who are teaching at the grade one till the grade 12. So all the teachers of English who are teaching whatever in grade 1 till grade 12, it is a guideline to all of them. How this guideline is a structure, what it offers, how teachers can get benefit from it, and how it provides information in a comprehensive way to them, we will going to see it. 
So that is actually the title page of Pakistan National Curriculum for English Language. We can drag in and see what next. It is actually divided by the government of Pakistan, Ministry of Education, Islamabad. So if we give it a look to its table of content, uh, we get a better picture in our mind that what this document is actually offering. So what it's offering in the section one, it is basically giving us an introduction about the background that why we need to teach English to our school children from the grade one till the grade 12. Then in the section two, it we're going to talk about some competencies, standards, benchmarks and student learning outcome. What do they mean by competency? What exactly they mean by standard? What is benchmark and what are learning outcomes? This document will going to explain each and every component and we will going to give a brief look to all of these stuff. Then in the section three, uh, this document is talking about student learning outcome spe specifically in these five categories. Section four, this curriculum document uh, is guiding text type themes and sub themes that will going to be a guideline for the text developers and definitely for the teachers. In the section five, this curriculum document is guiding teachers that how they will going to teach English as a course to the students in the grade one, two, three, four, till 12. So what are the specific teaching methodologies? They will going to take it up and uh, for teaching of language skills and for instruction strategies and how to use the supplementary material. Then the section six, the curriculum document for English language uh, is also guiding teachers at how to develop assessment for all the children who are coming in the grade one till the grade 12. So let's go into it and see in detail that what exactly each and every chapter means by. The document is starting with the heading of preamble and what this heading is talking about it is talking about that this curriculum document for english language is actually a reference document for its various stakeholders what it is stating that who are the various stakeholders who have their interest in this curriculum document so first of all definitely are the teachers and the learners then textbook writers can get a reference from it reviewers examiners and so many other people. So first of all the curriculum document will going to define is rational for teaching English to the children of Pakistan for 12 years. Why it is important? The curriculum document is acknowledging the fact that our children actually are non-native speakers of English. So we need to move on and see how it is exfoliated. In the section one introduction, first of all, this document is talking about the background, the background of proposing English in the school. That why the children of Pakistan who are in the grade one till the grade 12, they should study English. The key stuff, what they are talking about is that, that English is an international communication language. And most of our documents uh, that are related to the policy or that are related to different subjects, research, they all are mostly available in English. If we want to get maximum benefit out of it or we want to enhance our knowledge in a specific subject or in some other profession, we have to learn English and we have to know about the language so that we can read it out them and comprehend them and communicate it with the other community members. In the background, the curriculum document is acknowledging the fact that most of the children who come in the school, especially in the public school, they come from different socio-economic backgrounds uh, and their parents have different level of education. And these are very related terms to the children capabilities. Definitely not in every home parents are well educated where they can give material to the children that help them to develop English communication skills. So what they are doing, they are stating that the government of Pakistan is providing an equal opportunity to every child, regardless of the fact that from which background 
he or she is coming or what is the level of their parental education they are getting equal opportunity to learn english so that if they learn english communication skills uh, there is a better job market for them in the future so after the background the curriculum document is talking about the underlying philosophy of curriculum for english language that is for grade 1 to 12 so what is the underlying philosophy so it is actually not very hard to find it out we need to read it a little but we can take it from here uh, what it is saying the curriculum document aims to serve a guide for teachers learner textbook developer assessor and this curriculum document uh, that has competencies and a standard and uh, defining the curriculum will provide a roadmap for development of both human and financial resources in a school for quality teaching learning of specifically English to all children in Pakistan. So what does exactly they mean by competencies and standards? Their curriculum document should define each and every term what they are going to use in it in explicit way. So we see in the next page how they are defining it. In the section two, the document is explicitly defining what do they mean by competencies, standard benchmarks, and a student learning outcome. What is the specific definition of competency? It is a probability that you also know about the meaning of competency. And maybe you have different definition. Maybe I have different definition for competency. But we want to see here that what exactly the curriculum for English language have the specific definition for competency. What it is? It is here a key learning area. So they are defining competency as a key learning area. Then they are defining the standards, what they are. These define the competency by specifying broadly the knowledge, skills, and attitude that the student will acquire, uh, how they will going to acquire by studying English uh, course outline in the form of textbooks, in the form of activities uh, in between 12 years of schooling. Then benchmarks. The benchmarks further elaborate the standard, indicate what the student will accomplish at the end of each of the five developmental levels in order to meet the standards. Then there are learning, student learning outcome, what they are. These are built on the descriptions of the benchmark and describe what the student will accomplish at the end of each grade. So, so here in the picture you can see what is at the top. The, at the top is the competency. Then after the competency, the standard are defining what is this competencies. Then there are benchmark who are further defining what are the standards and the learning outcome who are actually exfoliating in a detailed manner what actually these all things are, specifically the benchmarks. So the National Curriculum of Pakistan for English language is basically focusing on five competencies. The purpose of all teaching learning of English in our school system uh, is over here. It's to develop these five competencies in the children. The children, once they enter in grade one, teachers start developing these competencies in, into them. And when they exit at the grade 12, they must have developed these competencies to that specific level. So what is a competency one? Reading and thinking skill writing skills, oral communication skills, formal and lexical aspect of language, appropriate ethical and social development. So we need to move on and see further that how this competency is exfoliating and defining itself, what exactly it is. So we have the first competency that is reading and thinking skill. What is exactly the mean by reading and thinking skills? So they are defining in the standard one exactly what they want a student to do in the competency one. All a student will search for, discover, understand a variety of text type to task which require multiple reading and thinking strategy for comprehension, fluency, and enjoyment. So this is the first definition of reading and thinking. What exactly or more they mean by it? All students will read and analyze the literacy text to seek information, ideas, enjoyment, and relate their own experiences to those of common humanity and depicted in the literature. So these two standards actually 
in a broad manner defining what exactly the meaning of competency one. What a student should do in reading and thinking skills. And then there is a rationale. And this document will help us to see most of the stuff like the competency standard and benchmarks all together. So you can see over there at the top. Uh, this is competency one, reading and thinking skill. So teachers need to develop this competency one as a child enter in grade one. And they work on this child in the grade one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve to develop this competency at a simple and lower level and take it to the complex and more uh, sophisticated level. So this competency is again defined here in the form of a standard one that children need to go through a variety of texts. They need to read it out so that they can comprehend multiple documents of English language and they have, should develop a fluency in reading. And what they should do else? They love and enjoy English literature. How teachers will going to develop this competency in the student? So here are the benchmarks. Benchmarks are providing teachers that how you need to develop. So what benchmark is doing? It is actually divided the grades for teachers. For example, the first division or the category is grade one and two then 3 to 5, then 6 to 8, 9, 10, and 11 and 12. So the first competency, how this will going to be developed in grade 1 and 2, what teacher need to do is, definitely when a child comes in a grade 1, child, children don't have reading skill or fluent reading skill. So what teacher should do, teacher need to make them ready for coming readings. And this is known as reading readiness strategies how they do it they provide them simple story pictorial books that have not more than uh, one sentence or one word so here it is once they will go into the children will going to complete their grade two they should be ready for the further reading uh, stuff then how they should recognize different words and sentences as meaningful unit of expression and paragraph as graphical units of expression. Then the same benchmark is actually getting more complex in grade three. So teachers need to develop activities, lesson plans for the grade three to five student, where at the end of the five grade, all the student must identify the graphs silent letters and inflections in words comprehend words they must make sentences and paragraph as meaningful units of expression so there is just one competency reading and thinking and this is actually what benchmark is doing it is guiding teacher that how from the very simple level to the difficult level teacher need to take it in the grade one and two this benchmark is actually at a very simple level. Once a child finish its grade two, it, he or she should know all of this stuff. And then once a child have done his grade five, he or she must have the skills and knowledge about all of these stuff. So that this provide a scaffold, a foundation on which the grade six and eight stuff will going to be come on. Where are the student learning outcome? So again, here we can see competency one, reading and thinking skill. And we are looking at the standard one that was that students should read out different kind of texts so that uh, their thinking strategies for comprehension become expanded. They become fluent in reading and enjoy English literature. So what the student learning outcome is telling about after the benchmark, it is telling uh, the teacher that after completing grade one, what kind of knowledge, skills, and attitude should be developed in students? So, for example, they are like this way. Hold open and turn pages of a book correctly. After completing a grade one, a child should know how to hold an English book, where to open, how to turn the pages of the book in a right manner, and that is, English runs from left to right, top to bottom. They can understand that from uh, what side English reading uh, text actually started. Then recognize shapes of letter, 
similar and different in print, color, and in tactile forms. Articulate identity, identify and match capital and a smaller letter, and so on. So at the end of the grade one, a grade one student should know all of this stuff and should practice all of this stuff. Just take an example. If there is a student who is doing all of this stuff, all of the learning outcome he or she achieved, and you develop an assessment for that student, and that student got full marks in it, what does it mean by? It means by that the student is ready to promote you to the grade two. Student learning outcome is actually a guideline for the teacher that how she will going to plan out her academic year, what she will going to teach in every class, what kind of specific skills and knowledge she's supposed to develop in a student, how she will going to make her formative and submittive assessment, how she will come to know about it, that students have achieved these goals. So in the section four, um, the curriculum for English language is actually explaining the type of text, themes, and sub-themes that a teacher will going to teach to the children. Okay, so let's check it out what exactly they are. So here in the table it is written down text type. That is narrative, expressive, reflective text, literary text. So what is the purpose for introducing these type of text to the student is to entertain, explore, imagine, enlighten, share experience, so as to get the reader involved in the story and character. So the focus is on literacy, creative, and aesthetic appeal. So how teacher will going to find out this text uh, from where they were going to get it? And this is something that's very, very important that teachers need to know about it. So the curriculum document is also providing them the examples from where they get this type of a text, from story, poems, play script, biographies, anecdotes, diaries, journals, fantasy, adventure, science fiction stories. So that this curriculum document is explaining that what kind of text teacher need to use in her or his teaching learning process and how she is supposed to take it. This table is providing a clear roadmap to textbook developer that how to develop books. This is a theme. So in this thing, what they can add on in the textbook of grade one and two. So it is not only a very detailed and depth outline for the teachers that how they can plan their daily lesson plan and their full academic year for each grade, but for the textbook developer, that what kind of stories and topics they can put in the books. And then this book, books, textbooks become a resource for the teachers. Then in the section five, the document is talking about that how teacher will going to develop these skills in the student, what teaching method they can use. So uh, what they are talking about, teaching of language skills, they are explaining it all in a very detailed manner. Then uh, what would going to be the best instructional strategies for developing these competencies in the student. Here it is written down input discussion, role play, inquiry, cooperative learning, projects, presentation, but then what kind of supplementary material teachers can use. So it is defining and explaining each and everything to teacher how to take on your class, how to take on your students grade wise and what is expected in each grade. So the last section is the assessment. The curriculum for English language is also guiding teachers, English teachers, that how to assess the student's performance, how to know that the student has developed those knowledge and developed those competency and what extent they already been have and where they are studying. So it is telling it clearly that the assessment should be periodic, should be formal, uh, formative, then there should be a summative exams and it is telling it clearly guiding the teacher that what is, are the characteristic of a good test. The most interesting part of this document is teacher training. What is, is acknowledging that teaching required training and what you are doing is actually taking a training in a teacher training institution. So the curriculum document is explicitly defining each and every step for teacher.
teacher need to know why they are teaching English to the grade one student or the four or the ten. Teacher need to know what competency this curriculum document want us to develop in the student, how these competencies are defined in the standards, and then more defined in benchmarks, and then exfoliate more in detail in student learning outcome. Teacher need to know the student learning outcome for each grade. They need to know that at the end of each grade, what the student should know, learn, and do. Then teacher need to know from this document is what kind of text they can use, what are the themes and sub-themes, and how they need to teach, how they need to assess. So this is here a picture or we are scanning our first curriculum document that is for English language. Second curriculum, which we are going to see, is the curriculum for English language. Ke baad, wo hai National Curriculum for Journal Sciences. Pehla hi fark, uh, National Curriculum for English Language and Journal Sciences mein aapko iske pehle title page. Pe hi nazar aa National Curriculum for English Language jo hai, wo gaya hai for grade 1 till grade 12 ke student. Ke liye. So, the whole school education ke tamam goals and objectives in this curriculum document. But when you look here, you can see that our National Curriculum for Journal Sciences is grade 4 to grade 4. Eight तक के लिए बनाया गया है. इसका मतलब ये है कि इससे further grades में जो भी science का curriculum पढ़ाया जाएगा, उसके लिए other curriculum document मौजूद है. So सबसे पहला difference हमें यहीं से नजर आ जाता है कि ये चौथी जमात से लेके आठवीं जमात तक के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर depend कर रहा है और उसे guide कर रहा है. अगला जो difference आप देख सकते हैं वो डेफिनेटली आपको नजर आएगा इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर आपको करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में रैशनल दिया गया था कि हमें अंग्रेजी क्यों पढ़ानी चाहिए ग्रेड uh, 1 से लेके 12वीं जमात तक के बच्चों को और उस अंग्रेजी को पढ़ने के बाद उन बच्चों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब में क्या-क्या फवाइद हासिल होंगे और इस दुनिया में अंग्रेजी पढ़ना क्यों जरूरी है सो so, जब हम साइंस पे आते हैं तो यहां साइंस का रैशनल होगा यहां अंग्रेजी का रैशनल नहीं होगा और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर ये लिखा हुआ है जब आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे और अगर आप इसको पढ़ना चाहें एक्सटेंसिवली तो हम इसकी दो चार लाइनें पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है मैं इसको यहां से पढ़ रही हूं द इमर्जेंस ऑफ अ हाईली कॉम्पिटिटिव इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल इकॉनमी रैपिड टेक्निकल इनोवेशन ग्रोइंग नॉलेज बेस विल कंटिन्यू टू हैव अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन पीपल लाइफ एडवांसमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी आर प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट रोल इन एवरीडे लाइफ देयरफॉर साइंस एजुकेशन विल बी अ की एलिमेंट इन डेवलपिंग साइंस लिटरेसी इन बिल्डिंग अ स्ट्रांग फ्यूचर फॉर पाकिस्तान यंग जनरेशन सो so, अगर हम इसका पहला पैराग्राफ ही पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इसका बुनियादी मकसद क्या है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रांग करने के लिए जो साइंस की फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हैं जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हैं जो एनवायरमेंटल साइंसेस की फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हैं उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए ट्रेन किया जाए एजुकेट किया जाए सो डेफिनेटली साइंस करिकुलम के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हैं लैंग्वेज करिकुलम से अगर हम इसको आगे ड्रैग ऑन करें तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं अब हम देखेंगे सिमिलरिटीज सो जैसे कि आपने देखा कि करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी बात करता है गोल्स की सबसे पहले तो आपका साइंस का करिकुलम भी अपने गोल्स की बात करता है uh, और वो बताता है कि जी हमारे स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं और हमारे ओवरऑल गोल्स क्या हैं जब ये अपने गोल्स को डिस्कस कर लेता है तो देन दे आर टॉकिंग अबाउट देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव so, हम यहाँ देख सकते हैं कि aims क्या हैं इस curriculum के क्या मकसद है चौथी जमात से लेके आठवीं जमात तक के बच्चों को science पढ़ाने का तो इस मकसद को उन्होंने overarch किया एक sentence में the curriculum aims to promote scientific literacy among the student कैसे then ये document उसको define कर रहा है for example by helping the student to develop knowledge and a coherent understanding of living physical material and technological component of their environment and uh, there are so many others. So, we can see what is happening after this document. What are the main objectives of this curriculum document? What are the main objectives? We have read two objectives. Emphasize scientific literacy for all the students. Promote inquiry-based and student-centered science education. 
अब ये जो इन्होंने टर्म्स यूज़ की हैं इंक्वायरी बेस एंड स्टूडेंट सेंटर हो सकता है कि इसकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेश मौजूद हों और डिफरेंट हो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती हों इंक्वायरी बेस का जो मीनिंग है या डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो सकती है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट हो सकती है मुतल पाकिस्तान हिस्ट्री या इस्लामियत पढ़ने के लिए और वो मुख्तलिफ हो सकती है जब हम उसे साइंस में इंटीग्रेट कर रहे हैं सो so, इस डॉक्यूमेंट को बताना चाहिए कि वट डज़ इट मीन बाई इंक्वायरी बेस देखते हैं कि आगे क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है इस डेफिनेशन को ताकि हम समझ सकें कि ये डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली exactly क्या चाहता है जब हम इसके चैप्टर टू के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले ही इस करिकुलम डॉक्यूमेंट ने उन तमाम चीज़ों को एक्सटेंसिवली डिफ़ाइन किया है उन तमाम टर्म्स को जिसको ये करिकुलम डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहा है तो सबसे पहली टर्म क्या थी इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम सबसे पहले हमारा नेशनल करिकुलम फॉर साइंस चैप्टर टू में एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम से क्या मतलब है सो so, हम इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं फ्राम हियर इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच टू साइंस एजुकेशन फोकस ऑन स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड लर्निंग एज अपोज टू टीचर्स ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम लिटरली डिक्टेट्स इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग इफ़ द डिवेलपमेंट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक साइंटिफिकली क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम सो अगर आप याद करें करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज तो उसके अंदर भी इनमें से चंद अल्फाज इस्तेमाल हुए थे वो क्या थे क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी सो इसका मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट में बहुत सी चीज़ें सिमिलर भी हैं और उनमें क्या है मेन ओवर आर्चिंग गोल्स एंड अप्रोच ऑफ डिवेलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेकिंग स्टूडेंट मोर क्रिएटिव मज़ीद जब आप इस डॉक्यूमेंट को आगे चेक करेंगे तो उन्होंने इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी इंक्वायरी बेस अप्रोच क्या होती है और कैसे वो डिफरेंट है ट्रेडिशनल अप्रोच से इन द फ्रेम वर्क ऑफ थीरी कैसे स्टूडेंट्स जो हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम में एक्ट करते हैं और इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम में एक्ट करेंगे स्टूडेंट की इन्वॉलमेंट क्या होगी आउटकम में ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होती थी इंक्वायरी बेस में क्या होगी स्टूडेंट का रोल क्या होगा करिकुलम के गोल्स कैसे दिखेंगे और टीचर का रोल क्या था ट्रेडिशनल क्लास में और अब जब नई क्लास बन रही है नई फिलासफ़ी की बेस पर इंक्वायरी uh, बेस पर तो वहाँ टीचर क्या करेगा क्या वो वहाँ डायरेक्टर और ट्रांसमीटर होगा एक गाइड और फैसिलिटेटर होगा सो so, उन्होंने इंक्वायरी बेस अप्रोच को एक एक्सटेंसिव तरीके से डिफ़ाइन किया है और कि वो मल्टीपल रोल में कैसी दिखेगी जब हम आगे जाते हैं तो हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट दोबारा एक एक टर्म डिफाइन करता है उनका मकसद क्या है साइंटिफिक इंक्वायरी से सो so, उनका क्या मकसद है क्वेश्चनिंग ऑब्जर्विंग इन्फरिंग प्रोडिक्टिंग मयरिंग हाइपोथाइजिंग क्लासीफाइंग डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट कलेक्टिंग डेटा एनालाइजिंग डेटा एंड इंटरप्रेटिंग डेटा एंड सो मैनी अदर थिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग से उनका क्या मतलब है प्रपोजिंग क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स टू प्रपोज परफॉर्म एंड अवेलुएट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्निकल टास्क और क्वेश्चन सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक एक टर्म को हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट सबसे पहले डिफाइन कर रहा है उन तमाम टर्म्स को जिसकी बेस के ऊपर ये करिकुलम डॉक्यूमेंट बना है उन तमाम टर्म्स को जो कि आगे जाके इस्तेमाल होने वाली हैं ताकि पढ़ने वाला सबसे पहले समझ जाए कि इन टर्म्स इन जॉगम्स का इस करिकुलम डॉक्यूमेंट के फ्रेमवर्क में क्या मतलब है क्या स्पेसिफिकली डेफिनीशन है दैन करिकुलम डॉक्यूमेंट जो है वो बता रहा है स्पेसिफिकली कि साइंस करिकुलम में डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है और वो मतलब ये है कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड सिचुएशन जनरेशन ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन और कोर्स ऑफ एक्शन कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलुएशन ऑफ द अल्टरनेटिव एंड थाटफुल डिसीजन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल सो दिस इज द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग इन दिस करिकुलम फॉर साइंस जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मज़ीद एक्सप्लेशन जो हैं नज़र आती हैं तो चैप्टर नंबर टू जो है वो इन एक्सप्रेशन इन एक्सप्लेशन के ऊपर बेस्ड कर रहा है दैन uh, हमें एक और मैप नज़र आता है और ये मैप क्या है इट्स अ कंसेप्चुअल मैप फॉर करिकुलम आउटकम कि जब बच्चे इस करिकुलम को पढ़ लेंगे तो क्या क्या चीज़ें वो सीख जाएंगे किस किस किस्म के उनके अंदर नॉलेज 
स्किल्स और एटीट्यूड डेवलप हो जाएंगे तो उसका इन्होंने कंसेप्चुअल मैप बनाया है और उस मैप में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं सो यू कैन सी द मैप ओवर हियर सो ये करिकल डॉक्यूमेंट चाहता है कि बच्चों में कॉग्नेटिव स्किल्स पैदा हों किसके लिए लाइफ साइंसिस के लिए स्पेसिफिकली फिजिकल साइंसिस के लिए अर्थ और स्पेस साइंस के लिए इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं ग्रेड फोर फाइव सिक्स सेवन एट की उनमें साइंसिस के ये तीन मेजर एरियाज डिस्कस होने जा रहे हैं और टीचर साइंसिस के ये तीन मेजर एरियाज चौथी से लेके आठवीं तक पढ़ाएंगे और इन्हीं तीन साइंस के मेजर एरिया से रिलेटेड बच्चों में स्किल्स डेवलप करेंगे कौन कौन सी साइंटिफिक इंक्वायरी की इनिशियलाइजिंग एंड प्लानिंग की परफॉर्मिंग एंड रिकॉर्डिंग की एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग की और कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क की और इन तीन साइंस के एरियाज को पढ़ाते हुए करिकुलम ये कह रहा है कि बच्चों में ये एटीट्यूड आपको डिवेलप करने हैं इनको पढ़ाना शुरू करना है चौथी से और कभी डेवलप हो जाना चाहिए आठवीं जमात तक बच्चों में ये एटीट्यूड्स डेवलप होने चाहिए क्या सबसे पहले कि वो अप्रिशिएट कर सकें कि साइंस क्या है उनका साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो सके और वो साइंटिफिक इंक्वायरी कर सकें वो एक दूसरे के साथ और डिफरेंट किस्म के साइंस से रिलेटेड लोगों के साथ कोलेब्रेशन कर सकें स्टूडशिप हो सके और सेफ्टी को समझ सकें हमारे पास अगला इनका चैप्टर आ जाता है करिकुलम फॉर द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग स्ट्रेंड्स कॉन्टेंट स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क सो आपने स्टैंडर्ड बेंचमार्क स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को uh, देखा होगा करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में भी सो so, अब सबसे पहले करेगा क्या ये डॉक्यूमेंट कैसे बताएगा कि हमारे लर्निंग स्ट्रेंड क्या है हम क्या चीज़ें साइंस में जमात चौथी से लेके जमात आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और फिर कैसे उन्होंने इन साइंस के स्ट्रेंड्स को कंटेंट स्टैंडर्ड्स में बेंचमार्क्स में और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में डिवाइड किया हुआ है जब हम आगे बढ़ेंगे तो कंटेंट स्ट्रेंड्स को और एक्सप्रेसिव तरीके से और डिटेल से उन्होंने डिफाइन किया गया है कि लाइफ साइंस से उनका क्या मतलब है और लाइफ साइंस इट्स एक बहुत बड़ी डोमेन है और स्पेसिफिकली हमारे और जो करिकुलम है वो चौथी से आठवीं जमात तक के बच्चों के लिए क्या चाहता है कि कौन कौन से टॉपिक लाइफ साइंस के वो पढ़े सो so, uh, वो क्या करेंगे इसको हम देखते हैं लाइफ साइंस को सबसे पहले डिफाइन किया है कि वो क्या है स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड एक्सप्लेन डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक एंड बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग्स द सेम वे दूसरा जो इनका कॉन्टेंट uh, स्ट्रेंड है जिसके ऊपर बच्चों ने पढ़ना है चौथी से लेकर आठवीं तक वो है फिजिकल साइंस और तीसरा है आर्थ एंड स्पेस साइंस और तीनों को उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है कि यह है क्या दैन दे टॉक अबाउट कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम स्पेसिफिकली क्या है एस एल ओज एंड बेंच मार्क क्या है और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे कि ये आपने करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखी होंगी और वहाँ भी इनकी डेफिनेशन देखी होंगी वट एग्जैक्टली दे मीन बाई दैट दैन हमारे चौथे चैप्टर में करिकुलम फॉर साइंस के आ जाता है कॉन्टेंट स्टैंड स्टैंडर्ड्स एंड बेंच मार्क और फिर आपको पता चलता है कि सबसे पहला स्टैंड किया था लाइफ साइंस क्या उसका रैशनल है ये लिखा हुआ है उसके बाद ये कैसा दिखेगा इसके बेंच मार्क कैसे हैं इनको हम यहाँ पढ़ने की जगह अब सीधे चले जाते हैं टेबल्स में और देखते हैं कि वहाँ कैसे डिफाइन किया गया है टेबल्स में असल में देखना आसान हो जाता है और समझना आसान हो जाता है सो चैप्टर नंबर फोर में इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ सेंटेंसेज वर्ड्स इसको एक्सप्लेन किया गया है ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट को और स्किल्स को दैन हमारे पास आ जाता है इनका चैप्टर नंबर फाइव और उसके अंदर क्लियरली बता दिया गया है कि ग्रेड वाइज लर्निंग यूनिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी जैसे कि साइंस ग्रेड फोर से शुरू हो रही और लाइफ साइंस में ग्रेड फोर के बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे और उनको जब चौथी जमात को पढ़ लेंगे तो क्या क्या चीज़ें लाइफ साइंस के बारे में उन्हें पता चल जानी चाहिए लेट से कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ करेक्टरिस्टिक एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स फूड एंड हेल्थ लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट चौथी जमात के ख़त्म होने के साथ ही साइंस पढ़ने के बाद बच्चों को फिजिकल साइंस की इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए क्या मैटर एंड इट्स स्टेट्स हीट एंड इट्स मयमेंट फोर्स एंड मशीन इंट्रोडक्शन टू साउंड इन्वेस्टिगेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म द सेम वे जब एक बच्चा चौथी जमात में साइंस पढ़ लेगा तो 
उसके बाद अर्थ और स्पेस साइंस के बारे में उससे पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ अर्थ की क्या डेफिनेशन है और क्या कॉम्पिनेंस और एलिमेंट्स हैं तो इस तरीके से ये से जैसे ये डॉक्यूमेंट प्रोसीड हो रहा है ये अपने आप को बेसिकली मोर ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेन कर रहा है ताकि टीचर के लिए आसान हो जाए स्पेसिफिकली इसको समझना कि उसने ग्रेट फोर्थ में क्या पढ़ाना है और वो जो भी साइंस का डोमेन लेगी जैसे कि लाइफ साइंस उसका टोटल स्कोप क्या है कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है बिल्कुल यही मैट्रिक्स टीचर को गाइड करेगा जब वो अपनी फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट बनाएगी क्लासरूम के अंदर वो देखेगी कि क्या बच्चे लाइफ साइंस के कॉन्सेप्ट को इस लेवल तक समझ चुके हैं क्या फिजिकल साइंस के ये सारे कॉन्सेप्ट उनकी समझ में आ गए हैं और अर्थ और स्पेस साइंस के कॉन्सेप्ट उन्हें किस हद तक समझ आ गए हैं वो कहाँ पर हैं कितना आगे हैं और कितना पीछे हैं इसके ऊपर उनकी ग्रेडिंग होगी और इसके बाद जो सब्जेक्ट में पास या फेल होने का जो है तयन किया जा सकेगा और बच्चों की अगले ग्रेड में प्रमोशन जो है वो डिपेंडेंट होगी सो ये एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं कि आपको करिकुलम डॉक्यूमेंट में बता दिया गया है कि ग्रेड फोर में ग्रेड फाइव में ग्रेड सिक्स में स्टूडेंट ने हर डोमेन के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सो so, इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर सिक्स पे और उसका टाइटल है लर्निंग कंटेंट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बिल्कुल हमने यही लास्ट चैप्टर करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में देखा था ये चैप्टर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम डायरेक्टली टीचर्स के लिए होते हैं और टीचर्स को एग्जैक्टली गाइड कर रहे होते हैं जब वो डे टू डे अपनी लेसन प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो अपनी किताब को अपने कोर्स को पूरे एकेडेमिक ईयर में कैसे एनअली डिवाइड करते हैं फिर टर्म वाइज फिर मंथली फिर वीकली और फिर डेली ताकि उन्हें समझ आ सके कि उन्होंने ये पूरा कोर्स एक एकेडेमिक ईयर में कैसे पढ़ाना है सो so, अगर आप इसको देखें तो क्या है लर्निंग कंटेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है नॉलेज स्किल एटीट्यूड और एस से रिलेटेड सो so, ये हमारे पास कॉन्टेंट है और ये हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है सो so, हम इनमें से एक दो को पढ़ते हैं ताकि हमें कुछ समझ आ सके अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ सो अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ अगर कॉन्टेंट है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें टीचर ने पढ़ानी है नंबर वन इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजर पार्ट्स एंड कॉमन डिसऑर्डर्स सो जब टीचर ये कॉन्टेंट पढ़ा लेगा स्टूडेंट को तो स्टूडेंट में कौन सी कैपेबिलिटीज़ पैदा हो जाएंगी वो आइडेंटिफाई कर सकेगा अपनी बॉडी के मेजर पार्ट को स्टेट फंक्शन ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी वो बता सकेगा कि बोन्स और मसल जो हैं वो कैसे इकट्ठे काम करते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकेगा कॉमन डिसऑर्डर जो हमारे जिसम में हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज और सजेस्ट करेगा वे इज टू की पार्ट ऑफ देयर बॉडी हेल्थी सो जब हम ये तमाम चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ये तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ये स्किल्स ये लर्निंग आउटकम्स उनमें डिवेलप हो जाने चाहिए और इसी पे टीचर अपना पेपर बनाता है इसी पे टीचर अपने पूरे एकेडमिक ईयर की प्लानिंग करता है सो दैट्स हाउ ये करिकुलम डॉक्यूमेंट हर लर्निंग कंटेंट को एक्सटेंसिवली डिस्क्राइब कर रहा है कि जब आप ये पढ़ाएंगे तो बच्चों में आपने ये कैपेबिलिटीज बाई ऑल मीन डिवेलप करनी हैं कि बच्चे इस कॉन्टेंट को इस लेवल पर अंडरस्टैंड कर सकें सो पूरा ये डॉक्यूमेंट आगे वन बाय वन तमाम लर्निंग uh, कंटेंट को जो है वो डिफाइन कर रहा है और इसको हम देखते हैं कि व्हाट इट एल्स एट द एंड एंड दिस इज टीचिंग एंड लर्निंग द चैप्टर सेवन सो करिकुलम डॉक्यूमेंट टीचर्स को बता रहा है कि आपने ये तमाम कंटेंट जो ऊपर दिया गया है और तमाम कैपेबिलिटीज जो बच्चों में कंटेंट पढ़ने के बाद डिवेलप होंगी आखिर आपने इसको पढ़ाना कैसे तो so, ये प्रॉपर गाइडलाइन दे रहा है कि इसको पढ़ाने का मेथड क्या होगा सो so, हम पहली हेडिंग देखते हैं जो सेंग के प्रमोटिंग साइंटिफिक लिटरेसी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की पर्पज़ है आ, ये कैसे अचीव होगा ये इस तरीके से अचीव होगा कि लेस एम्फोसिस किस पे रखना है मोर एम्फोसिस पढ़ाते हुए किस पे रखना है और क्या चीज़ें इनहसिंग लर्निंग इन साइंस करने के लिए और वो कैसे की जा सकती हैं सो दिस करिकुलम डॉक्यूमेंट इज़ एक्सटेंसिवली गाइडिंग टीचर के हाउ दे विल गोइंग टू अचीव ऑल ऑफ दीज गोल्स इन देयर क्लास रूम सो क्लास रूम की टीचिंग स्ट्रैटीज़ क्या होंगी और क्लास रूम की टीचिंग स्ट्रैटीज़ के बाद इंक्वायरी बेस्ड साइंस लर्निंग होती क्या है टीचर्स जो हैं इंक्वायरी बेस्ड साइंस लर्निंग को कैसे लेके क्लास में चलेंगे कैसे इंक्वायरीज को इनिशिएट करेंगे और कैसे ये नॉलेज बेस्ड से डिफरेंट है 
दैन इट इज़ टॉकिंग अबाउट लर्निंग इन स्टूडेंट फोकस्ड कि लर्निंग जो है वो स्टूडेंट फोकस्ड कैसे है सो दिस करिकुलम डॉक्यूमेंट इज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी थिंग टू द टीचर सो लेट सी कि हमारे पास चैप्टर नंबर एट में क्या है डेफिनेटली आपने करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही चैप्टर्स देखे थे सबसे पहले कि हम रैशनल देख रहे थे इंट्रोडक्शन में कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाहते हैं सो so, हमने यहाँ इंट्रोडक्शन में देखा कि हम साइंस बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं दैन uh, हमारे करिकुलम डॉक्यूमेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ने एक्सप्लेन किया कि स्पेसिफिकली इंग्लिश में क्या कॉम्पिटेंसी है जो बच्चों में डिवेलप करना चाहते हैं और वो डिवेलप करना शुरू होते हैं ग्रेड वन से और उसको लेके जाते हैं ग्रेड ट्वेल्थ तक और आपने पांच कॉम्पिटेंसी सीखी जबकि हम साइंस में देख रहे हैं कि तीन साइंस की डोमेन्स हैं जिसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट फोकस कर रहा है और ये चाहता है कि वो तीनों डोमेन्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ ग्रेड फोर में और ग्रेड एट तक पढ़ाई जाए फिर कैसे पढ़ाई जाए दोनों डॉक्यूमेंट में बताया गया और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी चीज़ क्या थी कि उसकी असमेंट और एवेलुएशन कैसे की जाएगी टीचर को कैसे पता चले कि जो उसने एक एकेडमिक ईयर में ये तमाम चीज़ें पढ़ाई हैं क्या वो तमाम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हुए भी हैं कि नहीं हुए तो उसकी एक्सप्लेनेशन और उसका क्राइटेरिया आपके अमूमन लास्ट चैप्टर में मौजूद होता है सो ऑब्जेक्टिव ऑफ असमेंट क्या है अंडरस्टैंडिंग साइंस प्रिंसिपल कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी अप्लाइंग साइंस प्रिंसिपल सो ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से इन डिटेल ए के कॉम्पोनेंट को डिस्क्राइब कर रहा है सो so, जब आप इसको गो थ्रू करेंगे तो इसमें मल्टीपल तरीके से इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स पैराग्राफ्स और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड टेबल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि इस करिकुलम का क्या मकसद है बच्चों ने चौथी से आठवीं तक क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या तरीक़ों से पढ़ना है क्या चीज़ें उनको हर डोमेन में साइंस की आनी चाहिए करने हैं सो टीचर की प्लानिंग और इंस्ट्रक्शन के लिए ये डॉक्यूमेंट एक फ्रेमवर्क एक गाइडलाइन एक रोड मैप प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करिकुलम डॉक्यूमेंट वेरी करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस्लामियात या मुत पाकिस्तान या उर्दू का करिकुलम देखें तो डेफिनेटली उसका रोड मैप थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा उसका रैशनल डिफरेंट होगा और उसके लर्निंग आउटकम ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स भी डिफरेंट होंगे एक चीज़ आपको यहाँ अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है ये सब्जेक्ट सेंट्रड है सो so, हर सब्जेक्ट का अलग अलग हमारा नेशनल करिकुलम मौजूद है और इससे आप क्या सोच सकते हैं कि हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या बता रहा है कि ये किस फिलासफ़ी में एम्बेड होगा लार्जली मोस्टली करिकुलम डॉक्यूमेंट किसी एक फिलासफ़ी पे अब बेस्ड नहीं होते सो so, हम इस करिकुलम डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं कि जिसका स्ट्रक्चर है दैट इज़ रियलिज़म लेकिन जो इसके कॉन्टेंट हैं उसमें प्रोग्रेसिव और पोस्ट मॉडर्न कॉम्पोनेंट भी हम अपनी अगली डिस्कशन के अंदर इस चीज़ को एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास स्कूल्स के अंदर नेशनल करिकुलम के अलावा और कौन कौन से करिकुलम अवेलेबल हैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे पास पब्लिक स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल्स में हमारा नेशनल करिकुलम नहीं पढ़ाया जाता वो मुख्तलिफ किस्म के करिकुलम पढ़ाते हैं या तो वो करिकुलम खुद डिवेलप करते हैं या वो कोई इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं सो so, uh, हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में कुछ इंटरनेशनल करिकुलम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कैसे हैं कैसे एक ही मुल्क में पढ़ने वाले बच्चे जो कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं वो 12 साल पढ़ने के बाद उनमें क्या डिफरेंसेज आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन द करिकुलम सो हम इन दोबारा मिलेंगे If you have any question, put this question to your co-teachers. They definitely will going to answer you. Thank you so much.